Hi friends, percentage topic लरंदु इद वरिक्कुम exam ले केट important questions and सिल different answers दा इनेक्क पाक्क परू First question परंगु, उर ग्रामत्तिल उल्ल मक्कल तुगै 50,000, इदिल 40 सदविगिदम आंगल, 20 सदविगिदम कोड़ंदिगल, मीदम उल्ल वर्गल पेंगल एनिल, पेंगल இந்த 100 சதவிகிதம்ல 40% ஆண்கள் and 20% குழந்தைகள் போனா மீதி இருக்கிற சதவிகிதம் தான் பெண்கள்னு சொல்லிருக்காங்க அப்போ 40+20 போட்டா 60% போய்டும் மீதி எவ்வளவு இருக்கும் 40% இருக்கும் இந்த 40% தான் பெண்கள் சோ மொத்தமா இருக்க கூடிய 100 சதவிகிதம் அதாவது 50000ல இருந்து 40 சதவிகிதம் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் So, 40 சதவிகிதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் 40 divided by 100 into 50,000 போட்டா cancel பண்ணப் பிறகு 20,000 வருது அப்பு பெண்கள் எவ்வளுனா 20,000 Next question 240 விட 15 சதவிகிதம் குறைவான என்னியதன் கேட்டுக்காங்க இது ரம்ப சிம்பல் தாம் 240ல first 15% எவ்வளுனு கண்டுபிடுச்சி நம்ம கண்டுபிடுச்சத 240லருந்து minus பண்ணா answer வந்துடு அப்பு 240ல 15% 240 into 15 by 100 cancel பண்ணப் பிரகு 36 வருது இந்த 36 என்ன பண்ணிரும்னா 240ல இருந்து minus பண்ணா 204 வருது அப்பு 240 விட 15 சதவிகிதம் குறைவான என்னியது நா 204 next question 36% of 245 minus 40% of 210 is equal to 10 minus x அப்போ, X உடைய value என்ன? அவங்க statement குடுத்திருக்கிறது நம் அப்படை எடுத்து எடுது பரும் 36% of 245 அப்போ, 36% நா 36 divided by 100 of 245 இந்து into 245 நு வந்து because 245ல 36 சதவிக்தம் நும் மீனி minus 40% of 210 அதை மாதிரி 40 divided by 100 into 210 is equal to 10 minus x இப்போ இங்க பாருங்க நம்ம எல்லாமே cancel பணிட்டா இந்த சைடி என்ன இருக்குனா first 36 கும் 100 கும் 4 அல cancel பண்டும் 9 4s are 36 அப்போ மேல 9 இருக்கு கிடை 25 4s are 100 so 25 அதுக்கப் பிரு 25 கும் 245 கும் 5 அல cancel பண்ணப் பிரகு மேல 49 இருக்கு கிடை 5 இருக்கு 9 into 49 போட்டா 441 divided by 5 minus அதை மாதிரி இங்கையும் first 4 ஆல cancel பண்டும் 10 4s are 40 so மேல 10 கீட 25 இருக்கு 5 ஆல cancel பண்ணா மேல 42 வருது கீட 5 வருது 10 into 42 420 divided by 5 is equal to 10 minus x so இப்பு எப்படி இருக்கு 441 divided by 5 minus 420 divided by 5 இது வந்து ஒரு பின்ன கெடித்தல் பட் பகுதி வந்து இங்க equal ஆருக்கிறது நால தொகுதிய அப்படே minus பண்ணிக்கலாம் 441 minus 420 போட்டா 21 அப்போ 21 by 5 is equal to 10 minus x இந்த 10 minus x இந்த சைடு இருக்கு so 5 வால் cross multiply பண்ணா 21 is equal to 5 into 10 minus x அப்போ 5 வால் உள்ள multiply பண்ணா 5 into 10 15 minus 5 into x 5x so 21 is equal to 50 minus 5x நம்லுக்கு என்ன தேவு? X மட்டும் தான் தேவு. அப்போ, X இருக்கிறது மட்டு ஒரு சைட வச்சிப்போம். minus 5X மட்டு ஒரு சைட வச்சிட்டு, 50 ய left hand side கொண்டு போனா, 21 minus 50 is equal to minus 5X, 21 minus 50 minus 29 வரும். அப்போ, minus 29 is equal to minus 5X, minus கு minus கு cancel பணிடும். நம்லுக்கு X மட்டும் தான் தேவு. So, 29 by 5 போட்டா, cancel பண்ணப் பிரக்கு x is equal to 5.8 இந்த சம்ம புருத்து வரைக்கு important step இதுனா அந்த first step தாம் 36% of 245 அங்க நம்ம correct ஐடு தெளிதிட்டா அதுக்கப் பிரு easy ஐ சோல் பண்ணிலாம் next sum பாருங்க ஒரு என்னில் 14 into 2 by 3 சதவிகிதம் ஆனது 40 என்னில் அந்த என் யாது first என்ன பண்ணுனா நமக்கு தெரியாத அந்த என்ன Xல 14 இண்டு 2 by 3 சதவிக்தம் அதாவது ஒரு கலப்ப பின்னம்ல குடுத்திருக்காங்க இது ஒரு முழு பின்னமாம் மாத்தினும் நான் என்ன பண்ணுமும் first 16 இண்டு 3 போட்டா 48 48 plus 2 50 50 by 3 percentage 
எக்ஸில் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்ன்றது ஃபார்ட்டி ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு வருமா ஸோ கீழே ஹண்ட்ரட்னு போட்டாச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டின் இருக்கு இப்போ ஃபிஃப்டிக்கும் ஹண்ட்ரட்க்கும் கேன்சல் பண்ணோன்னா டூ வருது அப்போது எக்ஸ் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நம்மளுக்கு தேவை எக்ஸ் தான் எக்ஸை மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வச்சுட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்னு கொண்டு போனால் x is equal to 240. Next question. ஒரு எண்ணின் அறுபத்தி நான்கு சதவிகிதம் என்பது இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எண்ணில் அந்த எண்ணின் எண்பத்தெட்டு சதவிகிதம் எவ்வளவு இது நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கான்செப்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுனா ஒரு சைடு பர்சன்டேஜ் வச்சுப்போம் இந்த சைடு அதுக்கான வேல்யூ வச்சுப்போம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ்ன்றது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி டூ ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலாக எழுதியிருக்கேன் இங்கே எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளோன்னு தெரியாது ஸோ அதை எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் அப்போது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஏன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னு தோணலாம் பாருங்கள் நம்பர் அதிகமாகும்போது கண்டிப்பாக வேல்யூவும் அதிகமாகும் அப்போ இது நேர்மாறல் நேர்மாறல்னு போது நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ நம்மளுக்கு தேவை எக்ஸ் தான் அப்போது எக்ஸ் மட்டும் ஒரு சைட் வச்சுட்டு எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கொண்டு வரும் எல்லாத்தையுமே ஃபோரால் தான் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக என்ன வருதுன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போது எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த நம்பர் என்னென்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் ஒரு புத்தகத்தின் விலை முப்பது சதவிகிதம் குறைக்கப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முப்பது சதவிகிதம் உயர்த்தப்பட்டது எனில் இறுதியாக எவ்வளவு சதவிகிதம் குறைவு ஏற்படும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் அதாவது குறையிறது ஏறுறது இல்லை ரெண்டுமே அதிகரிக்கிறது ரெண்டுமே குறையிறது இந்த மாதிரி எல்லா சம்க்குமே நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவை ஈஸியாக அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வரும் அவங்க கொடுத்துருக்கிற வார்த்தைகள் தான் ஸோ இங்கே எக்ஸ்ன்ற இடத்துல நம்ம என்ன போட போகிறோன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆனால் அது மைனஸ் தேர்ட்டியா ப்ளஸ் தேர்ட்டியான்றதை எப்படி டிசைட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் முப்பது சதவிகிதம் குறைக்கப்பட்டுன்னு இருக்குது அப்போது எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் தேர்ட்டி அதுக்கடுத்து ஒய்யோட வேல்யூ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் உயர்த்தப்பட்டது அப்போது ஒய்க்கு வந்து தேர்ட்டின்னு எடுத்திருக்கோம் இதை இப்போது ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் தேர்ட்டி ஒய் இருக்கிற இடத்துல தேர்ட்டின்னு போட்டால் மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸுடைய வேல்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டிக்கும் ப்ளஸ் தேர்ட்டிக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் நைன் வருது அப்போது எவ்வளவு சதவிகிதம் குறைக்கணும்னா நைன் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் செவ்வகத்தின் நீளத்தை இருபது சதவிகிதம் அதிகரித்து அகலத்தை பத்து சதவிகிதம் குறைத்தால் பரப்பளவில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன இது மேலே போட்ட அதே டைப் தான் இருபது சதவிகிதம் அதிகரிக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் வந்து இருபது அகலத்தை பத்து சதவிகிதம் குறைக்கிறோம் அப்போ ஒய் என்ன வரும் மைனஸ் பத்து ஸோ ஃபார்முலாவுக்கு போகலாம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல டுவெண்ட்டி ஒய்க்கு பதில் மைனஸ் டென் அண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்க இடத்துல டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் டென் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் டென்னு வந்துடும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே கேன்சல் பண்ணால் என்ன வருது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ வெறும் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது ஸோ டென் மைனஸ் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்போது பரப்பளவில் ஏற்படும் மாற்றம் என்னென்னா எட்டு சதவிகிதம் அதிகரிக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு வட்டத்தின் ஆரத்தை நூறு சதவிகிதம் அதிகரித்தால் அதன் பரப்பளவு எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என காண்க இதுவும் நம்ம போட்ட அதே டைப் தான் இங்கே நம்ம X அண்ட் ஒய்னு ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூ தனியாக எடுக்க முடியாது X, Y ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுமே அதிகரிக்குது அப்போது இங்கே மைனஸ் எதுவுமே வர போகிறதில்லை ஸோ X ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஒய் வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்
இங்கேயும் கொஷினில் கொடுத்துக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எடுத்து எழுதும் போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நாற்பதின் பதினைந்து சதவிகிதம் அப்போது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு பதினைந்து சதவிகிதம்ன்றது ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு மற்றொரு எண் அந்த மற்றொரு எண் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது அது எக்ஸ் மற்றொரு எண்ணின் இருபத்தைந்து சதவிகிதத்தை விட அப்போ எக்ஸின் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் ஸோ எக்ஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸின் இருபத்தைந்து சதவிகிதத்தை விட இரண்டு அதிகம் ஸோ பிளஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு பிராக்கெட்க்கு வெளியே போட்டாச்சு கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டிக்கும் ஹண்ட்ரட்க்கும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ ஆல் அடித்தா மேலே டூ டைம்ஸ் வரும் அண்ட் கீழே ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த ஃபைவ்க்கும் ஃபிஃப்டீன்க்கு அடித்தோன்னா மேலே த்ரீ வருது அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இங்கே என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குமா ஸோ இந்த டூ இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற டேம் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற டூவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தால் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர்னு இருக்கு ஸோ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு நமக்கு தேவை எக்ஸ் இருக்கிறதா அப்போ எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு ஹண்ட்ரடை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தால் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் இங்கே கொண்டு வந்தால் டிவிஷனில் வருமா அப்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் அப்போது எக்ஸுடைய வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் அந்த எண் எதுனா பதினாறு லாஸ்ட் கொஷின் ஐந்து சதவிகிதம் தள்ளுபடி அளிக்கப்பட்ட பின் ஒரு பொருளின் விலை ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து எனில் அப்பொருளின் குறித்த விலை என்ன இங்கே தள்ளுபடி ஐந்து சதவிகிதம் கொடுத்துருக்காங்க குறித்த விலை எவ்வளவா இருக்கும் நூறு சதவிகிதம் இருக்கும் பிகாஸ் நூறு சதவிகிதம்ல இருந்து ஐந்து சதவிகிதம் தள்ளுபடி போக மீதி இருக்கிறது தான் விற்ற விலையா இருக்கும் ஸோ குறித்த விலை நூறு சதவிகிதம் தள்ளுபடி ஐந்து சதவிகிதம் மைனஸ் பண்ணா தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகிதம் விற்ற விலை தொண்ணூத்தைந்து சதவிகிதம் இப்போ பாருங்க நம்ம நேர்மாறல் கான்செப்ட் வந்துடலாம் தொண்ணூத்தைந்து சதவிகிதம்ன்றது ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சுனா நூறு சதவிகிதம் எவ்வளவா இருக்கும் அது நமக்கு தெரியாது ஸோ எக்ஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் 95 ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நைன்டி ஃபைவ் அந்த சைடு கொண்டு போனால் டிவிஷன் ஸோ நைன்டி ஃபைவ்க்கும் மேலே இருக்கிற நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ்க்கும் கேன்சல் பண்ணும்போது ஒன் நாட் ஒன் வருது ஒன் நாட் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டால் டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்போது அப்பொருளின் குறித்த விலை என்னென்னா பத்தாயிரத்தி நூறுரூபா பர்சன்டேஜ் டாபிக்ல இருந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ பத்து செம்மை நல்லா போட்டு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல இன்னொரு டாபிக்ல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டூ வி ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்